nos ponemos en marcha y arrancamos un nuevo viaje. ¿Cómo están todos? Acá muy contentos de comenzar un nuevo viaje después de tanto tiempo a raíz de la pandemia. Estamos yendo hacia Tandil, estamos a unos 300 kilómetros de esta ciudad, vamos a pasar aproximadamente tres días para conocerla y de ahí vamos a emprender otro viaje a Sierra de la Ventana para conocer también los alrededores. Llegamos a Tandil. Y el que está por ahí es nuestro departamento. Llegamos, el viaje se hizo corto, la verdad que salió todo perfecto. Ahora vamos a mostrarles el lugar donde estamos alojados. Comenzamos mostrándoles el dormitorio, un dormitorio muy amplio, muy luminoso, muy bonito. Junto a él tenemos el baño. Y vamos por acá y nos encontramos con un bonito balcón, con un amplio living. Vamos a mostrarles también la vista que tenemos de este balcón, ¿no? un día precioso que nos ha tocado el día de hoy. Estamos en un barrio cercano al centro. Volvemos a girar. Tenemos a Jan está preparando unos mates. Nosotros ahora vamos a tomar algo. Como ven, el departamento es muy cálido, muy lindo. Y como les dijo Néstor, la ubicación es lo mejor. Está muy cerquita del centro, ideal para hacer todo caminando como nos gusta a nosotros. Así que en un ratito tomamos unos mates y salimos. Estamos caminando las callecitas de Tandil, en lo que queda de la tarde, vamos a recorrer un poco a ver qué podemos conocer de esa ciudad. Estamos aquí en la Plaza Independencia. Frente nuestro está la Parroquia del Santísimo Sacramento y a un lado el Palacio Municipal. La Parroquia del Santísimo Sacramento fue inaugurada en 1878 y la obra demoró 11 años en finalizar. Tiene un estilo arquitectónico acorde a su época. Desde lo bonito de su fachada hasta su interior, la convierte en una visita obligada sin importar el credo. Una vez finalizada la visita a la parroquia, cruzamos para caminar por la Plaza Independencia. Esta plaza se encuentra en el centro de la ciudad. Está rodeada por calles adoquinadas e importantes edificios antiguos. Tiene una glorieta, bonitos senderos con fuentes de agua, árboles frutales, varios monumentos y estatuas. Los fines de semana encontrarán aquí una feria artesanal. A 100 metros de la plaza tenemos la avenida 9 de Julio, donde se encuentra el centro comercial de la ciudad. 
nos han comentado que en algunas ocasiones la calle se vuelve peatonal. Y en el centro de la ciudad estamos caminando por la avenida Alvear, más o menos eh, a mil metros tenemos el Parque Independencia. En realidad en el camino, antes nos encontramos con el dique y el lago del fuerte. Este dique fue construido en 1962 para evitar los aluviones de agua que bajaban desde las sierras a la ciudad. El lago tiene 19 hectáreas de superficie y es una excelente invitación para la práctica de actividades náuticas como kayak, vela, canoa y remo, pero también para los amantes de la pesca, ya que se pueden obtener allí pejerreyes. En el centro del lago puede observarse el geyser, cuya función es oxigenar el agua contenida por el dique. El circuito alrededor del lago es transitado por vehículos, ciclistas, corredores y peatones. Está rodeado de múltiples áreas de descanso, un complejo de piletas, terrazas para tomar sol, juegos infantiles y un mercado artesanal. Y entra tenemos a Yanni mirando el mapita que nos dio la oficina de turismo, ya cayendo el día y descansando un poquito de todos los kilómetros que hicimos hoy y bueno, de la caminata también. La verdad que sí, ni bien llegamos enseguida salimos a recorrer, estuvimos viendo ya algunos lugares, todo lo que vimos aquí en Tandil hasta el momento, muy bonito y muy cuidado. Y de casualidad, vamos a decir la verdad, encontramos el Monumento a Papo. Continuamos disfrutando del parque, la tranquilidad de su entorno y de esta tarde soleada. Y de esta manera terminamos el primer día aquí en Tandil, con este hermoso atardecer, miren qué hermoso sol que tenemos detrás nuestro. La verdad que si tuvimos todo el día muy soleado, muy bonito, ojalá que los días siguientes sean iguales, así seguimos disfrutando de esta hermosa ciudad. Buenos días, segundo día en Tandil, amanecimos un poquito con el tiempo nublado, no el mismo clima que ayer, un poquito más fresco, y vamos rumbo al Monte del Calvario. El Monte del Calvario es el tercero en importancia en el mundo, es uno de los lugares más característicos de Tandil. Se inauguró el 10 de enero de 1943 y es reconocido como una conjunción de religiosidad y arte. Desde su creación, cientos de peregrinos se congregan allí en la conmemoración de la Semana Santa. Bueno, estamos llegando a la cima del Monte del Calvario. Costó un poquito, quizás los efectos de la cuarentena 
Sí, son muchos escalones para subir, pero bueno, con cuidado y con paciencia se llega. Su cruz tiene 22 metros de alto y se ve desde varios puntos de la ciudad. Junto a la cruz, en lo alto del Monte del Calvario y también desde aquí tenemos muy lindas vistas de la ciudad. Van a tener dos maneras para llegar a la cruz. Lo van a poder hacer como hicimos nosotros inicialmente, que es subiendo todas las escaleras que están al inicio. Si no, otra opción es haciendo el vía crucis, que es lo que nosotros estamos haciendo, pero para bajar. En esta última opción tendrán menos escalones, ya que es tipo rampa, y a su vez está todo arbolado. Así que si les toca un día de mucho sol o si tienen dificultad para subir, de esta manera va a ser más sencillo. En 1947 se construyó la Capilla Santa Gema. Es la primera en América del Sur. Detrás nuestro la Iglesia de la Santa Gema, lamentablemente la encontramos cerrada. Nuestro último lugar a visitar aquí en el Monte del Calvario es la Gruta de Lourdes. La gruta se encuentra en el terreno subyacente a la capilla y se inauguró en 1962. Continuamos ahora por otro de los paseos, que es un emblema de la ciudad. Bueno, ahora le toca el turno de visitar a la piedra modiza, en realidad la réplica de la piedra que se cayó en el año 1902, para ser más exactos, el 29 de febrero. Nos toca subir un largo trecho, así que esperamos llegar bien. Esta piedra, durante miles de años, era una de las maravillas y rarezas naturales más sorprendentes, ya que se mantenía en extraño equilibrio, oscilando levemente. Bueno, llegamos. Ahí tenemos la réplica de la piedra movediza. Desde 2007 existe esta réplica ubicada en el mismo lugar del anterior. La piedra original era una gran roca de unas 300 toneladas, de 7 metros y medio de largo y casi 6 metros de alto. Hoy se encuentra fragmentada en tres partes en la base del cerro. Como me dice que no me queje por la subida, mírenla como está sentada cómodamente, descansando. También lo que logran desde este punto es una muy linda vista de la ciudad.
salimos a la ruta y a tan solo 6 kilómetros del centro de la ciudad encontramos nuestro próximo lugar a visitar. Hoy es un día de pura subida. Hoy subimos al Monte del Calvario, también a la Piedra Movediza. Y ahora nos toca subir a dónde, Yani? Al Cerro Centinela. Este monumento granítico en posición vertical mide 7 metros de altura. Su peso aproximado es de 72 toneladas y está apoyado sobre una base extraordinariamente pequeña para su volumen. Bueno, llegamos al Cerro Centinela, como ven atrás mío está la Piedra Centinela, que realmente no sabemos cómo llegó a ese lugar. Si alguien lo sabe y lo quiere dejar debajo de los comentarios se lo voy a agradecer. Y es un lugar muy lindo. El complejo es muy tranquilo, muy bonito, como les decía Néstor. Ahora en este momento se encuentra cerrada todavía la erosilla, la tirolesa y unos toboganes de agua. Tiene unas confiterías y la verdad que las vistas desde arriba, desde el costadito del Centinela, hacia la ciudad también son muy bonitas. Ahora sí, le toca el turno al Parque Independencia. El acceso principal al parque es a través de esta portada de estilo románico, obsequiada por la colectividad italiana. Continuando por la subida, se llega hasta la cima del cerro, que tiene aproximadamente 286 metros. Muy bien gente, llegamos al Castillo Morisco, detrás nuestro de la ciudad de Tandil. Le podemos asegurar que la mejor vista de esta ciudad la tienen en este lugar. La verdad que es uno de los miradores más bonitos de la ciudad. Vamos a volver de noche también porque dicen que de noche se ve precioso. Castillo Morisco fue una donación de la colectividad española para el primer centenario de la ciudad. De regreso, dimos un paseo nuevamente por el dique, terminando así nuestro segundo día. Buen día gente, tercer día en Tandil, nos tocó un día hermoso, hoy lo vamos a aprovechar paseando un poco y teniendo un día libre como para seguir recorriendo. Caminando por el dique del Fuerte, disfrutando de este hermoso día, tuvimos el agrado de conocer a sus directores del canal. Nos encontramos con Javier, Mariel y Sofía. La verdad que un placer para nosotros conocerlos y pasar un rato con ustedes. Vamos a dejar por acá la foto que nos sacamos junto a ellos. Nos tocó un día hermoso. Dos horas después. 
aventureros, estamos en el monumento a Don Quijote, se largó a llover, paramos un ratito nada más para almorzar y el tiempo nos cambió completamente. Cambió totalmente, pero bueno, las vistas que tienen desde aquí a la ciudad de Tandil son preciosas. Este monumento fue inaugurado el 6 de abril de 2008 por iniciativa de la colectividad española residente en la ciudad. Las esculturas fueron realizadas en hierro por los artistas locales. El Quijote tiene una altura de 4 metros y medio, mientras que Sancho Panza mide 3 metros y medio de alto. Cada uno pesa alrededor de una tonelada. Comenzamos a descender hacia el Lago del Fuerte. Hacemos una parada aquí para esperar a que pare la lluvia y poder seguir con nuestro recorrido. Luego de un rato, dejó de llover y seguimos rumbo al Camino de los Pioneros. Es un trayecto de aproximadamente 3 kilómetros, donde se disfruta este ambiente natural. Por suerte paró la lluvia, veníamos recorriendo el Camino de los Pioneros y atrás mío vemos el monumento al Picapedrero. Esta escultura rinde homenaje a una de las profesiones que participaron activamente en el desarrollo de Tandil. No podíamos terminar la visita sin cumplir lo que les habíamos prometido. Subimos nuevamente al Castillo Morisco para ver el atardecer y compartir junto a ustedes las imágenes de la ciudad a medida que va cayendo la noche. De esta manera nos despedimos de Tandil, esperando pronto volver a visitarla. Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.